Yo les amis c'est Frito aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yandere Simulator Et aujourd'hui on se retrouve pourquoi Et bah aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo défi des familles On aime ça les défis donc je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui faire une petite vidéo défi J'étais vraiment chaud pour faire une vidéo défi On pense qu'on va passer un bon moment tous ensemble Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo C'est parti <rire> Alors on va commencer avec un défi assez intéressant On me demande en fait tout simplement de demander à quelqu'un de me suivre Et ensuite je dois essayer de buter quelqu'un devant justement cette personne qui me suit Nettoyer toutes les preuves et le lendemain parler à la personne qui me suivait Et apparemment il y aura un petit truc d'assez sympa à voir Donc c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est parti Alors tout d'abord on augmente sa séduction Enfin j'augmente ma séduction Et qui je vais prendre pour faire ce test euh... Bah je sais qui je vais prendre, tiens je vais prendre ma petite Midori chérie J'ai besoin de toi pour mon premier défi, viens avec moi Midori De toute façon même si elle veut pas me suivre Est-ce que je lui ai laissé le choix Non Allez viens avec moi ma Midoros On va tenter de voir quelque chose d'assez what the fuck grâce à toi Pour ça il faudrait que j'ai une arme déjà Et j'ai oublié d'aller chercher le couteau Où avais-je la tête Allez je prends le petit couteau ici Et bah pourquoi pas essayer de tuer Kudere Voilà Kudere elle est là Assise tranquillou Et là paf Je la tue comme ça en mode pas les couilles frère Attends il n'y a plus qu'à supprimer l'épreuve Midori va se barrer c'est logique Première chose que je vais faire déjà et j'avais oublié de le faire Je vais prendre tout simplement Kudere Je vais la jeter comme ça je devrais pas me trimballer avec Donc c'est parti je vais la lancer ici Au revoir Kudere En plus je vais te balancer dans un cerisier Enfin non presque dans le je vais essayer de supprimer le sang Par contre je vais rassembler tous mes pas ici Voilà hein, sinon je vais me faire chier avec le balai Et ce n'est pas n'importe quel balai Bon c'est bon j'arrête de faire cette blague Ça m'abuse de mille Prends le petit seau Je vais remplir le seau Je vais mettre le seau ici On va déjà nettoyer le sang Ce serait déjà une bonne chose de fait Par contre j'ai pas beaucoup de temps Parce que la police a été appelée Donc il faut que je me dépêche Je prends le balai ici Hop j'accélère un petit peu Et c'est parti Je commence à nettoyer le sang Il faudra que je nettoie aussi le sang Il faudra aussi que je nettoie le sang près de Poudéret Mais bon chaque chose en son temps On fait étape par étape Encore là Là il y a encore quelques petites traces de pas Ok je pense que c'est bon Il y a plus que la grosse flaque là Et voilà c'est bon Pour être sûr je nettoie le balai. Bon, je peux me téléporter, je pense, à l'entrée de l'école. Je vais aller nettoyer le sang près de Coudéré, on sait jamais. Et je me suis trompé de chemin. Bon, c'est pas grave, je vais aller me laver alors dans ce cas. On va se déshabiller, on va se laver, puis on va se changer. Enfin, non, en fait, on va pas se changer, on n'est pas obligé. Faut vite que je me lave. Allez, ma petite Ayano, lave-toi, s'il te plaît. En deux secondes, c'est fait. Parfait. J'ai un petit peu la pression là. Hop, je prends les vêtements. J'aurais même pas besoin de me débarrasser du corps. Tout simplement, parce que si je supprime les empreintes, bah, ce sera suffisant. Donc, c'est parti. Je mets les vêtements. Je sors mon petit couteau et je mets également le couteau dedans. Et je pense que normalement, c'est bon. Je peux activer l'incinérateur J'active la fin de la journée Ce serait pas normal si je me fais choper par la police Donc la police arrive à l'école La police découvre le corps de Kudere La police recherche les armes du crime La police questionne Yandere Chan Mais je n'ai aucun lien avec le crime La police n'a rien trouvé sur moi Donc voilà je ne me suis pas fait arrêter Et je peux tout simplement maintenant aller dormir un petit peu Et maintenant c'est parti je vais à la school Ouais le mec parle français et des fois il te lâche des mots anglais C'est du fritos quoi Alors Midori qu'est-ce que tu vas me dire maintenant Déjà si je vais près de toi Là ça va elle a l'air d'être plutôt tranquille Je regarde juste son j'avais raison pour Shimashita hein. Vous avez été plusieurs à me dire que maintenant les yeux des élèves sont beaucoup plus clairs Et c'est vrai que les yeux de Midori on voit bien ils sont beaucoup plus flash, beaucoup plus clairs Enfin peut-être pas beaucoup plus clairs mais beaucoup plus flash en tout cas Donc c'est il y a une légère modification au niveau des yeux Bon je vais essayer de parler à Midori I'm sorry je ne peux pas te parler maintenant Ouais bon ça c'est normal Elle doit d'abord changer ses chaussures Bon maintenant est-ce que je peux te parler Midori ou est-ce que tu vas me remballer Talk to me ne me parle pas I know you killed someone. Je sais que tu as tué I'll make sure everyone knows what you've done. Ça fait trop bizarre J'ai eu des frissons tellement ça m'a fait bizarre d'entendre Midori parler de cette façon Putain elle m'a brisé le cœur là Midori me déteste maintenant, qu'ai-je que fait Il voulait pas Midori putain je te jure Mais je m'en bats les couilles Il suffit que je fais New Game et Midori est de nouveau amoureuse de moi Faut être malin dans la vie En tout cas c'était vachement marrant, enfin, ça fait vraiment bizarre de voir Midori parler avec une voix comme ça, limite une voix de bonhomme Je sais que tu as tué, ne me parle pas C'est excellent ce défi, je te remercie vraiment de m'avoir donné ce défi là Et en plus le fait de l'avoir fait avec Midori c'est encore plus énorme pour moi J'espère que vous avez kiffé aussi, c'est le cas c'est bien, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes comme d'habitude. Merci à toutes les personnes qui le font. Bah, du coup, on peut passer au défi suivant. À moins que, attendez, attendez, attendez. La Midori est comme d'hab. Et si j'essaie de lui parler, go away. Elle me dit de m'en aller. Don't butter me. Ne me parle pas. Éloigne-toi de moi. Ça, c'est génial. Et si j'augmente ma séduction, non, ça changera rien. Ok, bon, on laisse tomber. Je peux plus parler à Midori. Et j'imagine que ça fait ça avec tous les élèves. Bah, c'est super sympa en tout cas. On peut donc passer maintenant au défi suivant. C'est parti. Ici, on va enchaîner avec une petite question qui, ma foi, est vraiment intéressante. Ouais, je sais quoi cette façon de parler là. À ma foi, 
je m'appelle Free, j'utilise les mots comme ma foi. Non, sans déconner, ici on me demande tout simplement est-ce qu'on peut refaire le bug des yeux Souvenez-vous que quand on torturait quelqu'un, si on spammait la touche X, on pouvait faire un bug au niveau des yeux. Mais est-ce que là, avec la nouvelle animation de torture, est-ce que ça fonctionne toujours Bah, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est en le faisant tous ensemble, c'est parti. J'augmente ma séduction, ensuite je me téléporte pour pouvoir tricher et augmenter ma biologie. Bah, c'est bon, en fait, j'avais déjà le niveau de biologie requis. Du coup, je peux me re-téléporter à l'entrée de l'école. Enfin, me re-téléporter, me téléporter. Il n'y a plus qu'à prendre la seringue et le tranquillisant. Je prends la seringue, je prends le tranquillisant, je range tout ça. Je suis désolé, Midori, tu m'as brisé le cœur dans cette vidéo. Je dois me venger, c'est tout. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je peux plus lui parler, c'est vrai. Bah, vous savez quoi, je vais prendre une soeur Bassou, voilà, à savoir, follow me. Allez, viens avec moi, s'il te plaît. Encore descendre, voilà Bon je suis arrivé près de la porte, j'ouvre la porte Où est-ce qu'elle est la sœur Bassou là Ok c'est bon elle est là On sait jamais, les élèves ils aiment bien se bloquer dans les murs ici Donc on sait jamais, je ferme la porte ici, je sors la seringue Et je l'endors, j'espère que t'apprécies Bitch, je la drague, je vais bien évidemment La mettre dans le coffre de la mort Donc c'est parti, je te mets dans le coffre De la mort, j'ai plus qu'à activer la fin de la journée Attendre de rentrer chez moi, vérifier Qu'elle est bien dans le basement et là on pourra Essayer de faire le bug, c'est bon Tout s'est bien passé, je peux rentrer chez moi Je l'ai mise dans mon basement, allez Go basement, c'est parti. La sœur Bassou est là. Faut juste la torturer une heure. Je fais ça et ensuite, je spam la touche. Oh, ça fonctionne toujours, les amis. Ça fonctionne toujours. Malgré la nouvelle animation, ça fonctionne toujours. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Il y a ses yeux qui disparaissent. Pas fait attention, mais ses yeux étaient un petit peu chelous, non Ils étaient verts, mais un vert un peu spécial comme ça. On m'explique pourquoi est-ce qu'il n'y a personne dans l'école. Il y a les profs. Il est 8h, donc peut-être que les élèves sont en classe. Ah ouais, les élèves sont en classe. J'avais oublié que quand on torturait, on arrivait directement à 8h. Bon, la sœur Bassou étant toujours dans mon basement, je vais réactiver la fin de la journée. Je vais voir si je peux de nouveau la torturer. Heartbroken. Bah ouais, bien évidemment. J'ai réussi de la semaine, les amis, pour pouvoir revoir la sœur Bassou qui est juste là, j'ai juste envie de voir ses yeux en fait je pense que la couleur de ses yeux était un petit peu différente mais on a bien vu que ça fonctionnait toujours donc les yeux disparaissaient et revenaient donc oui pour répondre à ta question, le bug fonctionne toujours donc profitez-en les amis, ce bug est toujours fonctionnel donc n'hésitez pas à le faire bah du coup je te remercie pour cette excellente question on peut donc maintenant passer au défi suivant pour ce défi on me demande de tuer Coco Beach de la prendre avec moi, de l'incinérer une fois que je l'ai incinéré je dois me faire remarquer par Senpai mais pas en le collant genre oh mon Senpai tu es beau et tout non non on sent pas les coudes de Senpai, on va pas le coller on va se faire remarquer autrement mais apparemment si je me fais remarquer et eh bah ben, il se passerait un truc d'assez marrant avec Senpai donc on va voir ce que ça va faire c'est parti tout d'abord ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit couteau je vais augmenter ma force on sait jamais ensuite je me téléporte à l'entrée de l'école je vais aller chercher Kokona je vais l'emmener dans un endroit assez tranquille donc s'il te plaît viens avec moi Kokona on a des choses à faire toi et moi je vais déjà sortir dehors hein, comme ça on sera près de l'incinérateur par contre les délinquants je pense qu'ils sont déjà là non non ils sont pas encore là vite vite, vite Kokona s'il te plaît viens dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi ok c'est bon c'est bon c'est bon je la tue vite fait voilà je la prends dans mes bras je vais vite incinérer les délinquants m'ont pas vu vite 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 Ok, je l'incinère. Vous savez quoi, je vais incinérer le couteau en tant qu'on y est. C'est parti, j'incinère le couteau. Voilà. Bye bye, Cocona. On se reverra en enfer, pitch. Bon, maintenant, je vais me faire remarquer par Senpai. J'ai tué Cocona pour Senpai. Il faut vite que j'aille le retrouver pour lui dire. J'arrive, Senpai. J'arrive. Regarde le sang que j'ai sur moi. C'est pour toi que je l'ai fait. Je vais rester à distance. Et voilà, on va se faire remarquer comme ça. Qu'est-ce que tu vas me dire, mon petit Senpai Attention, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tu as du sang sur toi Donc, il a repéré le sang que j'avais sur moi. Et c'est juste un broken en fait, euh, comme les autres. Donc, il ne c'est rien passé, à mon avis ça a été patché C'est peut-être quelque chose qu'il y avait sur les versions antérieures Malheureusement là ça n'a pas fonctionné, c'est dommage Mais bon j'ai tué pour Senpai et ça c'est le principal Du coup on passe au dernier défi les amis Pour ça j'ai dû aller sur une autre version Parce que j'ai besoin de la fameuse Ayano Qui à la base est censée être Kageshan Donc le personnage que KGTBZ a créé Donc là je suis sur la version du 1er mars Parce que sur la version sur laquelle on était Bah il n'y avait pas Ayano qui se baladait comme ça Et ici on va répondre à une question on me demande qu'est-ce que va dire la police si je tue justement cet élève là Quel nom va apparaître bah, c'est une excellente question, on va faire ça en ensemble du coup et pour ça je vais augmenter ma séduction et je vais lui demander de me suivre ouais je peux pas pour l'instant c'est vrai donc je vais d'abord aller chercher un couteau ce sera déjà ça de fait je prends le couteau ici je le range je me téléporte hop j'attends un petit peu dépêche toi un petit peu s'il te plaît je la prends avec moi du coup follow me et on va aller la tuer dans un endroit assez tranquille là on s'en fout de se faire choper ou de pas se faire choper ce qui nous importe nous c'est de voir le nom qui apparaîtra quand la police viendra j'active la fin de la journée j'accélère le temps et on va voir ce que la police nous dit maintenant la police arrive à l'école la police découvre le corps de Kageshan ah c'est Kageshan qui apparaît donc ça c'est vraiment bien fait La police découvre le couteau avec le sang de Kageshan On retrouve mes empreintes donc je me fais choper Ok bah en fait on a tué Kageshan du coup Donc c'est en effet censé être Kageshan Sauf que là c'est une Ayano parce que je dois faire des modifications dans les dossiers Mais en tout cas il avait pris la peine de changer son nom dans les textes de la police Et bah du coup je trouve ça parfait pour terminer cette bonne vidéo défi Franchement j'ai passé un super moment avec vous On a eu aucun fail d
bombarder les défis dans l'espace commentaire, à bombarder la barre des likes comme toujours. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et sinon, bah, on se retrouvera bien évidemment très vite pour des prochaines vidéos. Donc je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, ciao ciao tout le monde. Thank you.